ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുധനാഴ്ച നേപ്പാളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടു കുടുംബത്തിലെ എട്ടുപേർ മരിച്ചത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചത് മൂലം അതിശൈത്യമുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് മുറിയിലെ ഗ്യാസ് ഹീറ്ററിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രവഹിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത് ഭാര്യ ഇന്ദു രണ്ടാമത്തെ മകനും രണ്ടു വയസ്സുകാരനുമായ വൈഷ്ണവ് തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിയായ പ്രവീൺ കുമാർ നായർ ഭാര്യ ശരണ്യ മക്കളായ ശ്രീഭദ്ര ആർച്ച അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ നാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കും രഞ്ജിത്തിന്റെ മൂത്ത മകൻ മാധവ് കിടന്നുറങ്ങിയത് മറ്റൊരു മുറിയിലായതിനാൽ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു നേപ്പാളിലെ വിനോദ കേന്ദ്രത്തിൽ മരിച്ച എട്ടുപേരും ഒരു മുറിയിലാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളായ പതിനഞ്ചു പേരാണ് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നത് നാലു മുറികളാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കോഴിക്കോട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് ഭാര്യ ഇന്ദു കാരന്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ക്ലർക്കാണ് മരിച്ച പ്രവീൺ കുമാർ നായർ കുടുംബസമേതം കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് താമസം ശരണ്യ എറണാകുളം അമൃതയിൽ എം ഫാം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നേപ്പാളിൽ എട്ടുപേരുടെ ജീവനെടുത്ത കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിശബ്ദ കൊലയാളിയാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും ചേർന്ന മണവും നിറവും ഇല്ലാത്തതുമായ വാതകമാണിത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ പോലും വളരെ മാരകമായ വാതകം ജ്വലനം പൂർണ്ണമാകാത്തപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനൊപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും വായുവിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ കലരുന്നതോടെ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് നേപ്പാളിലെ റിസോർട്ടിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളായ എട്ട് മലയാളികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നേപ്പാൾ സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗവർണർ പദവി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ലോക്സഭയിൽ സ്വകാര്യ ബില്ലിന് നോട്ടീസ് നൽകി കേരള മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർമാരുടെ നടപടികൾ ഭരണപ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ ഗവർണർ പദവി നീക്കണമെന്നാണ് ടി എൻ പ്രതാപന്റെ ആവശ്യം ശബരിമല വിഷയങ്ങളിൽ വാദം കേൾക്കുന്ന ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയം തയ്യാറായി പതിനേഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കരടിലുള്ളത് തൊട്ടുകൂടായ്മ ജാതീയമായ ഐത്തം തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാകുമോ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധന സാധ്യമാണോ അതോ അവ സാമുദായിക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വിട്ടുനൽകണമോ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത കോടതി വിധികളിലൂടെ നടപ്പാക്കാനാകുമോ തുടങ്ങിയവയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ബി ജെ പി നേതാക്കളടക്കം നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്ന ടുക്കിടെ ടുക്കിടെ ഗ്യാങ് നിലവിലുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം പി ശശി തരൂർ അവരാണ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതെന്നും രാജ്യത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ശശി തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ ഇത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഗിഫ്റ്റാ നാലു വാഷിൽ ഫെയ്ഡായി ശരിക്കും സങ്കടമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് റെവല്യൂഷൻ ആണ് പുതിയ ഹെൻകോ മാറ്റ് ഇതിന്റെ നാനോ ഫൈബർ ലോക്ക് ടെക്നോളജി ഇഴകളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു തുണികളെ ഫെയ്ഡ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു പ്രൂഫ് മെഷീൻ ഫിൽറ്റർ നോക്കൂ ഇനി ഇഴകളും പൊട്ടില്ല സങ്കടവും ആവില്ല ഹെൻകോ മാറ്റ് വെറും വാഷല്ല കെയർ സെൻസസുമായി സഹകരിക്കേണ്ടെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആഹ്വാനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പ്രേരണയുമാണെന്ന് ബി മന്ത്രിസഭയുടെ ആഹ്വാനം അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും പാർട്ടി വക്താവ് എം എസ് കുമാർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിനമായ ഇന്നലെ ആറു മണിക്കൂർ വരുന്നെന്ന് വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്കാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് പത്രിക നൽകാൻ ഉച്ചയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ വരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ നീണ്ട ക്യൂ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമനായിരുന്നു കെജ്രിവാൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി പേർ മുന്നോട്ടു വരുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമെന്നാണ് കെജ്രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ കെജ്രിവാൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുന്നത് തടയാനാണ് വരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ ക്യൂ രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും എ പി നേതാവ് സൌരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ വരിനിന്നവരുടെ കയ്യിൽ പത്രികയോ മറ്റു രേഖകളോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു മുംബൈയിലെ കടകൾ മാളുകൾ ഭക്ഷണശാലകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ എന്നിവ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തുറന്ന
ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഡൽഹി തീസാസാരി കോടതിയുടെ അനുമതി നാലാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന ഉപാധിയാണ് നീക്കം ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുൻപ് പരിപാടികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാംഗ്ലൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തു എത്തിച്ചയാളുടെ കൈവശം മറ്റൊരു ബാഗ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾ തുളു ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇയാളെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി ന്യൂസിലാന്റ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഫീൽഡിംഗിനിടെ തോളിന് പരിക്കേറ്റ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനെ വിശ്രമം ഐ സി സി അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം ജപ്പാനെ പത്ത് വിക്കറ്റിനാണ് കീഴടക്കിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഓവറിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസിന് ജപ്പാനെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ റഫേൽ നദാൽ മുൻ ചാമ്പ്യൻ സ്റ്റാൻ വാവ്റിങ്ക ഡാനിയൽ മെദ്വദേവ് ഡൊമിനിക് തീം തുടങ്ങിയവർ രണ്ടാം റൌണ്ടിലേക്ക് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ റഷ്യയുടെ മരിയ ഷറപ്പോവ പുറത്തായി കരോളിന പ്ലിഷ്കോവ സിമോന ഹാലപ് എലേന സ്വിറ്റോലിന തുടങ്ങിയവർ രണ്ടാം റൌണ്ടിലെത്തി ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടർമാരായ അപൂർവി ചന്തേലയ്ക്കും ദിവ്യാം സിംഗിനും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന മേട്രൻ കപ്പിൽ സ്വർണം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ